ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ യൂണിറ്റ് ടെസ്ല അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ കാരണം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഓസ്റ്റഡ് എന്നൊരു പ്രൊഫസർ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് അതായത് ആ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനടുത്തൊരു കോമ്പസ് നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിൻ്റെ പൊസിഷനും കറണ്ട് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വന്ന ഒരു സ്ഥാനമാറ്റവും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ കാരണം അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ കോമ്പസ് നീഡിലിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയ മാഗ്നറ്റിസം എന്നാണ് പറയുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ സർ വില്യം ഗിൽബേർട്ട് എർത്ത് ഒരു വലിയ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ഇമാജിനറി ബാർ മാഗ്നറ്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഒരു സജഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയും കൂടാതെ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഈ മാഗ്നറ്റിന് മാഗ്നറ്റിസം ഒരിക്കലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തെളിയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൽബേർട്ടിൻ്റെ സജഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം സൂര്യൻ കാരണം എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുകയും ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കാരണമാണ് എർത്തിന് മാഗ്നറ്റിസം കൈവരിച്ചതെന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി ഇനി മറ്റൊരു വ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ കോറിൽ നിക്കല് അയേണ് മോൾട്ടൺ എന്നീ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് കാരണമാണ് എർത്തിന് മാഗ്നറ്റിസം കൈവരിച്ചത് മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് മറ്റൊരു തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിൻ്റെ മേലെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അയണോസ്ഫിയർ കാരണമാണ് എർത്തിന് മാഗ്നറ്റിസം കൈവരിച്ചതെന്നതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല തിയറികൾ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് പേപ്പറായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ മാഗ്നറ്റിസം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് മാഗ് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എബോവ് ഇറ്റ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എർത്തിൻ്റെ സെവറൽ കിലോമീറ്റർ എബോവ് വരെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്
Magnetic equator is an imaginary line which is perpendicular to magnetic axis and dividing the earth. Magnetic equator is the magnetic axis in a perpendicular eye or imaginary line on either earth in a equal half side to divide. Any geographical equator is the It is the imaginary plane perpendicular to the geographic axis. That is the geographical axis in a perpendicular eye varichitala imaginary plane on the geographical equator. What is the geographic meridian? A vertical plane passing through the geographic axis is known as geographic meridian. That is if geographic axis, we have a vertical plane. We have a geographic meridian. What is the magnetic meridian? It is a vertical plane which passes through the magnetic axis. That is, magnetic axis passes the vertical plane. What is the What is magnetic elements of Earth? The quantities which describe the magnetic field of Earth at a particular place completely in magnitude and in direction are called the a particular place in the earth in the magnetic field in it in the magnitude in the direction in uh, describe the quantities in the magnetic elements of earth in the this first one is declination second one is inclination or dip and third one is horizontal component of earth's magnetic field we will discuss this one. First one, declination. What is declination? The angle between geographical meridian and magnetic meridian at a place is known as declination. That is one geographical meridian. This is the geographical meridian. And this is the magnetic meridian. This red dot lines are the magnetic meridian. So, this geographical meridian and magnetic meridian is the angle of the declination. So, this declination is positive or negative. So, declination is positive when north of compass needle lies on the east of geographical north. Compass needle is north of Earth in the geographic north in the east side lana lai chi in the dingil. Declination will be positive. Declination will be positive. Any declination is negative when the north of compass needle lies on the west of geo geographical north. That is the compass needle in the north. The Geographical north in the west side lana lai chi in the dingil. Declination and the irikum. Declination will be negative. De inclination. inclination or dip. The angle between resultant intensity of Earth's magnetic field with the horizontal direction in magnetic meridian at a place is called that is, a place le, le, resultant intensity of magnetic field. That is, the horizontal uh, adhe, magnetic meridian le, le, horizontal direction and the angle. Ne, ane, it is measured using dip circle. This is the dip circle. This is the dip circle. We have the inclination alengil, dip. Ne, amk, it consists of a magnetic needle free to rotate in a vertical plane This is the magnetic needle nu parayunnathu idu free vertical position le free aayittu move cheyan pattana reethiyilana tharayam cheyidirikkunnathu and a horizontal axis is passing through the center of the needle ee needle le center le kude oru horizontal axis pass cheyunnundu le when this when this apparatus is placed in a magnetic meridian uh, the magnetic needle point out in the direction of resultant magnetic field of earth at that place. E or a dip circle, number or a magnetic meridian place the garden. E magnetic needle every day point eight nikunario other place lilla earth in the resultant magnetic field lake point out eight nikum. Le apo a or a point out eight nikuna samet a or a angulum. E horizontal line the middle angle and the middle the inclination the middle the middle the angle between needle and the horizontal axis gives the dip. 
the angle between the needle and the horizontal axis gives the uh, dip value mm? any this can be directly measured by the device ee inclination allengil dip nu parayna karyam namukku engane measure cheyam ee or equipment vechittu allengil or apparatus vechittu namukku directly kandupidikkan pattunadana any at magnetic poles of earth uh, the dip will be equal to 90 degree എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസിലാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കവിടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടും ആൻഡ് അറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിപ്പ് വാല്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഫീൽഡിൽ പറയുന്നത് ദ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് resultant intensity of earth's magnetic field in the horizontal direction at a place gives the horizontal component of earth's magnetic field ee graph il ninnu x axis il nammal indicate cheyidirikkunnathu horizontal component of magnetic field bh aanu adhe pole thane y axis il nammal indicate cheyidirikkunnathu vertical component of magnetic field aanu ivide ee delta indicate cheyidirikkunnathu dip angle aanu ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എച്ചിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ദ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി വി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ബി സൈൻ ഡെൽറ്റ ദെൻ ബി വി ബൈ ബി എച്ച് ഗിവ്സ് ബി സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ബി കോസ് ഡെൽറ്റ ഹിയർ ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് ക്യാൻസൽ ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് സൈൻ ബൈ കോസ് ഈസ് ടാൻ സോ ബി വി ബൈ ബി എച്ച് ബിക്കം ടാൻ ഡെൽറ്റ Then then B B B B B is 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 equal to root of of square square plus BH square, where B, V the the vertical component of magnetic field and B, H is the horizontal component of magnetic field. Here, the magnetic field. elements have different values at different places on Earth. അതായത് എർത്തിലെ പ്ലേസസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് എലമെൻസിന്റെ വാല്യൂസും മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർട്ടിനെ ഐസോ മാഗ്നറ്റിക് ചാർട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ചാർട്ട് ഷോസ് ദ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് എലമെൻസ് ഓൺ എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോ മാഗ്നറ്റിക് ചാർട്ട് ഇൻ ദീസ് ചാർട്ട് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സെയിം ഡിക്ലിനേഷൻ ആർ കോൾഡ് ഐസഗോണിക് ലൈൻസ് ലൈൻ ജോയിനിങ് പ്ലേസസ് ഓഫ് സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എഗ്നോക് ലൈൻ and line joining places of same dip are called isoclinic lines and line joining place of zero dip is called a clinic line 